unapomjengea mtoto maisha unajenga maisha ya mtoto ili iweje ili Anjitegeme. wewe ufurahi au ili yeye yeah, afurahi yeah, kwa um, comedy imeanzia nyumbani msema pale nyumbani da mtaani kwa nyumbani yani ya kufanya kwa zangu ah yani wewe ukifika nyumbani kwetu yani unabidi kwanza kwetu unalipia kiingilio kuingia <laughs> Ni siku nyingine njema hapa Celeb Africa kutoka Washington DC naitwa Patrick Nyuma na mwenzangu hapa ni Mbela Bandio. Kazi yetu ni kuhabarisha, kuelimisha na kukuburudisha. Tuko karibu shakari kipindi ya leo mada ambayo ni very controversial. Na sida ni kama ni controversial ila kwa wazazi ni controversial kwa sababu mada ya leo tunazungumzia ni kwamba je ni sawa wazazi kuamua hatima ya watoto wao kielimu na kimaisha? Wazazi wa Kiafrika ambao Nataka uwe daktari, nataka uwe sijui mwanasheria, nataka sijui ufanye nini. Japokuwa Ipo... unafanya kwa nia njema, vipi baba kwa nataka ufue naye. Sijui, sijui. Kama kama mtaraza ni mtaraza gani ndani. Lakini nafikiri hakuta sidhani kama alifikiri kwamba ningefanya anachokifanya kwa sababu mbili. Sidhani kwanza kama alijua kwamba kuna masuala ya maandishi ya habari kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ndani yetu alikuwa anafuatilia. Kumbuka kipindi kile Radio Tanzania ilikuwa moja tu, alafu station iko Dar es Salaam, pale nje kuna FF na nini kwa hakuna hata mmoja ambaye alikuwa anaweza kwenda. Jambo la kwanza lakini pia kwenye upande wa pili wa uzalishaji wa vya ndege na ninafanya Tanzania. Kwa hiyo katika vyote ambavyo ninavifanya nina uhakika kwamba hata kama wazazi wangu sio kwamba hawakutaka nivifanye labda si, sijua alitaka nifanye nini lakini nina uhakika 90% hawakufikiri kwamba nitafanya ninavyofanya hivi sasa. Licha au ya taaluma yake ya utangazaji huyu jamani ni ni, ni engineer mkubwa sana katika kampuni <laughs> kubwa <laughs> ya, ya, ya ya ndege hapa Marekani naishia hapo ila na ukweli hata kama hataki kuongelea mwenyewe. Na leo tunajua kwamba wazazi wazazi wengi au watu wengi ambao tumeelewa Afrika, mm-hmm. mimi wewe na unaye mtizama kwa nyumbani, tunaelewa kwamba wazazi wetu wana nafasi kubwa katika maamuzi ya kupanga aina ya masomo tunayotakiwa kusoma shule na hata taaluma ambayo tunatakiwa kufuata katika maisha kwa misingi ya aidha kulinda heshima ya familia au kuwafurahisha wazazi wenyewe wajisikie kwamba oh ni mwanangu ni daktari. Alafu inatokea mahali ambapo watoto ukiamua kufanya kitu ambacho unakipenda wewe basi wewe na wazazi Ni wazazi wengi wakisikia mtoto wake anataka kufanya muziki. Huu hmm. ni anataka kufanya mpira. Sasa hivi kuna huyu bwana Simata wewe umkataa wewe mzazi utakataa kweli utakuja kuongea kusema na wewe tazungumzia badala hiyo ndo mada ambayo tunazungumzia leo je ni sawa wazazi kuamua hatima ya watoto kielimu na kimaisha unasemaje hebu tuachie comment hapo chini tupe tupe maoni yako hii ni celeb africa kazi yetu ni moja kama nilivyosema hapo awali kukuelimisha kuburisha na pia vile vile kuku kukushirikisha kama mmoja wetu na kazi yetu kama tulivyosema celeb africa ni ku celebrate tamaduni wetu ku celebrate mtu wa Afrika ku celebrate chuchu ambacho mtu wa Afrika anakifanya kazi yetu kwenye hii platform au podcast yetu ni ku kukufahamisheni na pia ku celebrate na vile kujivunia uh, ma, ma, maendeleo ya Waafrika wenzetu hapo gaibu na nyumbani kwa maana hiyo um bwana bandio yes unasemaje hii 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 kesi una watoto mimi na watoto na wakati mwingine nafikiria uh, isha kutokea maha nyingi ambayo nimekaa na wife tunafikiria ningependa sana sijui isha inafanya hiki shada nafanya hiki mm. hapo ni nikikapa na zungu tena kama mnafiki mm. unaliwaaje watoto wako una hakuna siku ambapo umefikiria kama unafanya kitu fulani no sijaweza kufikiria wafanye nini really hapana kabisa yani kama ndio kwa ndio kwanza katika hiyo mzazi wa jambo sijawahi kufikiria wafanye nini ninachofanya ni kwamba najaribu kuwachunguza wanapenda nini alafu nawauliza kama ndio kitu ambacho nataka kuwa nacho. Mm-hmm. Changamoto ni kwamba kwa sababu nao wenyewe hawaonekani unataka kujua unajua unataka nini. Kwa hiyo wanahama tu. Leo alikwambia hivi nataka nifanye hivi. Kwa unampeleka huko anaanza kidogo baada ya wiki mbili ameacha nataka niwe hivi. Na leo kwa sababu ya utoto lakini changamoto ni kubwa na sidhani kama ni sahihi kwa wazazi kuamua hatima ya watoto wao kielimu na kikazi. Lakini nafikiri ni sahihi wazazi angalau kuonyesha msimamo fulani. Kwa maana kwamba angalau unajua kabisa kwamba baba anataka niwe mwalimu kama sitaki kuwa mwalimu lazima nimdirishie kwamba kuna kitu kingine naweza kufanya nje ya mwalimu. Kwa hiyo wazazi mimi ningependa waendelee tu wanachofanya ila waishie kwenye kuwa washauri zaidi 
kuonyesha kweli kwa sababu sasa nataka kabisa maana ya urubani yani ndio ndio nataka kabisa anapenda ni rafiki mimi nafikiri sasa hivi sasa kwanza napenda kwa urubani soma urubani nitakupeleka nitakufanya hivi nitafanya yote ikitokea mtoto hao urubani lazima ata counter wale wote sasa unajua wanasema kwamba wenyewe wazungu wanasema kwamba the faster you go the faster you gotta go kama baba yako umeona kabisa kwamba level ya baba ya mimi kuwa rubani iko hapa ili mimi niwe mwanamuziki lazima nionyeshe kwamba kuwa na muziki huko hapa na hapo nafikiri ndio ambapo tunataka kufika na unahisi wazazi wanapokuwa wana hizo expectation wanafanya kwa nia mbaya au kwa nia njema ni ni kwa nia nzuri sasa tukirudi nyuma ambako tulikuwa sisi nafikiri kilichokuwa kikitokea ni kwamba kipindi kile kwanza kulikuwa kuna upeo kulikuwa kuna uelewa hapo nazungumzia miaka 70 miaka 80 hatuko katika dunia tuliyopo hivi sasa. Sio wakati ule ambao kipindi kile hizi za tunazungumzia huko ndani Celeb Africa Studio. Sio ndio. Kwa hiyo mtu anaweza kusema kwamba oh na mimi nataka nikikuwa nataka niwe kama kwa Patrick na mimi nikikuwa haikuwa hivyo. Kipindi kile kwa kumsikia mtangazaji ulikuwa unalazimika kwenda Radio Tanzania. Unatokea vipi kwanza? Pale gitini pale kuna kuna mali. So na option ziko kwa chache sana. Option zilikuwa ziko kwa chache. Njia za kufikia mafanikio zilikuwa zimebanwa katika kazi chache. Kitu ambacho kilikuwa kinakuhakikishia heshima na mafanikio ni kuwa askari ni kuwa mwalimu ni vitu viwili ambavyo unaweza kusema kwamba okay hivi nilikuwa vinawezi ndio maana wazazi wangu wakamtaka na mwanangu na mwanangu na mwanangu askari kwa sababu aliona kwamba kwanza kuna uhakika wa ajira pili kuna uhakika wa heshima unajua lakini tatu ilikuwa ni ile dhana kusema kwamba nikimfanyia mwanangu akawa hivi na hata walikuwa wametangulia kipindi kile walikuwa wanajenga heshima ya zile kazi kwa kuwa kimwangalia mwalimu mkuu fulani anajulikana kwa mwalimu msomi msomi wale walikuwa walikuwa wanakwenda mpaka kwenye vilabu na kwenye bure mwana wangu yeah ilikuwa ni hali kwa hiyo nafikiri walikuwa wanafanya kwa nia njema na mazingira yalikuwa ni sehemu kubwa ya wao walikuwa wanafikiria vile sasa haya mambo ya kwamba zamani ungeka tuzungumze tu ukweli tuzungumze ukweli kabla chemsha bongo haijatoka chemsha bongo professor j muziki haukuwa na na dhana ya kuelimisha zaidi kama alivyo kabla ya mbona samata sasa hivi unaweza kuona hizi tweet na mwingine pia amekwenda na mwingine pia amekwenda kuna ukweli kwamba lazima mtu astruggle mmoja akishafungua njia pengine tunaanza kuona umuhimu na watu na, na, na ye mwenyewe samata hata mwenyewe alisema kwamba unajua kwamba sasa hivi nilipofikia natamani watu wengi walikuwa natamani kuona hiki kitokea na sasa kimetokea kinabadilisha mawazo ya watu leo mtu akiangalia baadhi ya wanamuziki wamefanikiwa sana nchini Tanzania na wanatoa misaada mingi ni yani wana, wana, wanasaidia jamii sawa kuna upande mwingine wa, wa tabia zao na nini kwa sababu wengine wamefikia katika maarufu bila kuandaliwa kufikia katika dhana ile lakini unaweza kuona mtu anasema kabisa kwamba au oh, sasa imetengenezwa njia za kuweza kufika pale ni mkuze mwanangu katika namna gani ili aweze kufika pale unataka kuwa mwanamuziki okay lakini angalia fulani angalia hiki angalia hiki angalia hiki zamani havikuwepo kupiga ni, ni msondo ni sikinde ni nini <laughs> na wakati mwingine ukiangalia kwanza kumejaa matamasha ya nyimbo mpaka mwende DDC mkipiga nyimbo zikirekodiwa sijui yani kulikuwa kuna kulikuwa kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinawasuia kwa nafikiri walikuwa wanafanya kwa nia njema kwa bahati mbaya alikuwa ni kama vile alikuwa analazimisha kwa maana nataka uwe na ule ukoloni juu yake we lazima ufanye au lazima ufanye yes. na huko uhayane kwa ni mzazi nataka tuwe mwanasheria kwanza lazima usome yani <laughs> nataka usome kwa sababu mjomba wako alifikia hapa na wewe lazima ufikie hapa na hiyo kidogo ilikuwa 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 inaleta shida sana. Unahisi kwamba hiyo ilisababisha ili, ili pressure kubwa sana kwa watoto kana kwamba baadhi ya wengine kutofikia hizo expectation kwa sababu wazazi walikuwa wanaweka hizo expectation. Alafu mtoto asipofikia hizo expectation wakati mwingine anaweza kujifanya kitu kibaya au akajitenga na familia akaenda mbali kabisa kwa sababu in, au wazazi wenyewe walikuwa wanatengeneza mazingira kana kwamba wewe ujasoma ujafikia hizo uh, standard ambazo tumeseti katika familia kwa hiyo unajikuta wewe kama mgeni hata ukuja kwenye sherehe za, za, za kifamilia unakuta au wenzako ndugu zako ambao walifanikiwa mm. kusoma yeah, yeah, wao ndio wana maamuzi makubwa katika kinachoendelea kwenye yeah. familia wewe hata kama ni wa kwanza wanaamua <laughs> wadogo zao kwa sababu wana uwezo unajua kama itengeneza tabaka fulani katika hiyo haikuwa kumkuta mtu yote ambaye alifanikiwa lakini Yaani ukweli mambo ni kwamba kama baba alitaka uwe mwalimu mhm ukawa mfanye biashara mhm alafu ukafungua duka la vitu vya jumla ah i apply kwa hiyo ni kwamba apply kama ambao kwa hiyo mama alipeni aliset malengo akamwambia kabisa nilikwambia nilikuwa na chano zote ungeweza kuwa mwalimu na kama ungekuwa mwalimu ungekuwa kama kama jirani yako mjuni mm-hmm. sasa hivi angalia haujao mwalimu au sasa hivi umekuwa fundi viatu hivi na hivi na hivi na hivi unajua sasa ile ilikuwa inaondoa ilikuwa inaondoa baadhi ya vitu na na kuna athari zake ni kubwa kuliko watu wanaofikiria. Kulikuwa kuna athari zaidi ya hizi ambazo mtu anaziona kwamba oh labda kwa sababu hiyo uh, ndio maana no tuchukulie fani kama walimu. Unapozungumzia fani kama walimu ni kwamba ile ni kazi ya wito. 
unasema maana ni uh, kuwa nest mtabibu ile ni kazi ya wito kwa hiyo mzazi anapokufanya uingie katika hilo unaweza ukaingia lakini kwa sababu si wito huduma yako kwa yule mtu yako kwa hiyo kwanza wewe mwenyewe inakuchosha kwa sababu sio kitu unajua mimi sasa hivi nikikaa hivi hata hivi tulivyokaa tukiwa tumekaa tunasikiliza redio hata kama tunaendesha mimi nimekaa nasikiliza redio ile story jinsi ninavyokuwa na process ni tofauti na mtu mwingine kwa sababu au eh nikaangalia hapa alivyounganisha alivyofanya hivi alikuwa historia na na dakika mbili tumeweza kupata hiki kitu kwa sababu ni kitu ambacho nafanya nini na pete katika um, katika kuzungumzia hiyo kuna rafiki yangu ambaye ni mzungu alafu ni mwenye uwezo sana na ana pesa na watoto wake mtoto wake kike hataki kufanya vita baba baba na yeye ana yeye ni mchoraji anapenda tukuchora hmm. na sasa wachoraji hapa artist wanani watu ambao wanajiweka katika mtazamo fulani hivi wa raf raf sana ushafahamu mm-hmm. yeye katika familia ni kama kicha fulani hivi nywele hizo za wazungu zisipokuwa mm. kafuga rasta wakati ni mzungu unajua yeah. rasta yeah. mzungu yeah. na rasta unajua yeah. zinakaakaa kama mtu hujaoga sasa ndo msichana ni msichana kabisa familia tajiri baba na huu pesa na kila inamsumbua mzazi kwa sababu mzazi alimpeleka kwenye chuo kizuri mtoto akaenda alitaka afanye masomo fulani sio tu Afrika nakwambia uh-huh. hata hapo azum alitaka asome masomo fulani mtoto akafika kule akabadilisha akaenda kufanya arts uh-huh. kwa sababu yeye anapenda kuchora tu uh-huh. usafahamu sasa inamsumbua mzazi kila siku anafikiri labda mwanana ana ana, 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 ana matatizo kwao nahisi uh, wewe kama mzazi ukifikia mahali ambapo umeinvest sana umempeleka mtoto asome basi hata asome anachokifanya kiwe kinatija sasa mtoto mwenyewe anachora tu vitu afanavyoweka anamwambia babake kwamba baada ya miaka kadhaa unaweza ikaje kama Mona Lisa vitu vyangu vitakuwa sasa kama pente Mona Lisa kauli inaweza kama Mona Lisa sasa wewe kama mzazi unajua mimi ina ni pain ni rafiki yangu huyo huyo mzungu uh, inamsumbua na mimi nilisumbua sana wakati mwingine japo napenda nisingilie um, maswala no no nisingilie kitu ambacho mwanangu anapenda akifanya maamuzi yake kama binadamu ila at a certain point unajiuliza kwamba da labda mzazi anafikia mahali anaweza kujiuliza kitu gani ambacho nimekosea katika kumlea mtoto mpaka asi fuate nyayo ya watoto wengine bila kutambua kama kila mtu akishafikia na miaka 18 ana uamuzi wa kutaka na as long as atanani sustain maisha yake mwenyewe unafikiri hicho kwa kwa waafrika kinachukuliwa vipi na nini kifanyike ah ngoja nisiwasemie waafrika <laughs> ila naweza nikajizungumzia mimi kama mwafrika mm-hmm. na mwafrika haswa yani yani mimi unajua watu wanaitwa maras you know kama na rasta mimi ninaitwa rasta kwa sababu ni real african soldier yani mimi najiamini kwamba ni mwafrika asma na katika mtazamo ni kwamba kwa mfano kwa hiyo rafiki yako unajua swala kujiuliza hapa ni kwamba unafanya hivi kwa sababu ye ni si ukanze anajilaumu kwamba mm. what have i done wrong katika kumlea mwanangu mpaka wadogo zake wote wameenda shule hizi hivi na ivy school mpaka sawa swala ni kwamba unajua unapo unapojaribu unapomjengea mtoto maisha unajenga maisha ya mtoto ili iweje ili Anjitake wewe ufurahi au ili yeye afurahi unataka kujiridhisha wewe au unataka kumridhisha yeye ndio swali la kujiuliza sasa ukifikia hapo pia utambue kwamba inawezekana we what have done wrong inawezekana pengine ni kwa kutomshirikisha na ama kutokumsikiliza swali ni kwamba je yule mtoto hakupata hata wakati mmoja kumwambia baba kwamba mimi ninachotaka kufanya ni hiki chance ni kwamba alimwambia huko inawezekana kwamba alimwambia ninachotaka kusema ni kwamba wazazi kwanza tuwasikilize watoto alafu tuchukue nafasi yetu ya uzazi kama washauri wa watoto kueleza kwamba ningependa ufanye hivi. Alafu kwanza kutengeneza mazingira ambayo mtoto anaweza akakwambia. Usimwache mtoto ukisema kwa sababu ameshajua kabisa baba anataka mimi ni ni yule dereva kwa sababu ana malori yake na anataka mimi ni ni namiliki biashara au kwa sababu baba tayari ana maduka anataka niendeleze niendeleze biashara yake. Pata nafasi pia ukana mtoto alafu mtoto aanze kufikiri kwamba okay unachokitaka ni hiki na hiki na hiki. Au oh. upo uwezekano kwamba mafanikio yake hayapo kabisa katika biashara ukafa leo ndani ya mwaka mmoja biashara imesha flip upside down na kinachofuata ni madeni na wale ambao umewaacha wote mali zote zimeondoka sicho ambacho unakitaka unajua unachotaka ni kwamba ukiondoka vitu vifanye nini viendelee kwa rifu mwanao yule sasa sio kwamba kuangalia kwa mfano kama sanaa ya kuchora inalipa japo ilipi leo inaweza silipe leo au pengine inawezekana hata yeye mwenyewe kwa sababu tu mzazi ameshahisi kwamba sio kitu ambacho anataka mwanae afanye hajitafuta negative picture fulani yes 
Kwa hiyo pale kama yule mzazi angeweza kusema kwamba okay nimeshajua kabisa kwamba mwaga manyanga kwa sababu pesa ambazo amezitumia hazirudi. Pendana kisha kwanza. Hiyo pesa hairudi. Swala so, la kufikiria ni kwamba moving forward. Sasa kama humsaidii mtoto yule akaweza kujitegemea katika ile kazi ya uchoraji ina maana mtoto anaendelea kuwategemea kwa. Zipo njia. Sasa hapa angeanza kuangalia naweza nikam network ni mtoto na nani. Naweza nikamfanya nini? Kama wachoraji wengine wamefanikiwa vipi? Naweza nikamtafutia role model. Naweza nikamfanya nini? Akipata network yule mtoto ataenda. Na kwa sababu ndio kitu ambacho anakipenda kutoka moyoni lazima ata excite. Unahisi Mona Lisa wakati hiyo picha imechorwa ilitegemewa kwa mitakuwa kuwa picha Well, kwanza nilikuwa na nilikuwa na nilikuwa nafuatilia leo kwa sababu ziko kama tatu hivi unajua zimechorwa katika miaka kama 10 mm. tofauti unajua lakini ile ni one off unajua yeah go ile ni we, ile ni one off yani expectation yeah ni, lakini ukola mambo ni kwamba watu wengi sana wanaishi kwa hizo shughuli yeah wanaishi wanaishi kwa shughuli kwa hiyo mimi kwangu nafikiri kwamba uh, si, si sahihi wazazi kuwachagulia watoto lakini pia mzazi kama kweli ukiamua kushirikiana na mwanao kutaka kujua anataka nini karibu kila kitu kinaishi. Yaani sisi wengine kwenye kiimani wanakwambia kabisa kwamba Mungu kaweka kipawa ndani ya kila mtu. Na ukisikiliza hakuna mtu hata huyu. Wewe niambie mtu mmoja ambaye alitumia elimu pekee bila kipawa akafanikiwa. Asilimia kubwa ya watu utakao kwa wanazungumza. Iwe ni katika sports kama utazungumza Michael Jordan, Tiger Woods, nani? Kama utazungumza wasanii, kama utazungumza watu ambao wameingia kwenye biashara, utazungumza kina Bill Gates au kina nani? Wale walikuwa kwanza na kipawa, alafu wakasoma kukiboresha kile kipawa. Kwa kitu cha kwanza ambacho kilifuata ni kipawa. Mhm. Muda pekee ambao elimu inaweza kawa na mafanikio kuliko kipaji cha mtu ni pale ambapo kipaji hakifanywi kazi. Lakini nakwambia ukiwekeza kama mtu akiamua kuchukua elimu kama msingi, ukaongeza kipawa juu yake. Na mwingine akachukua kipawa kama msingi, ukaweka elimu juu yake. Huyu wa kipawa atafanikiwa zaidi. Kwa hiyo nafikiri ipo namna ambayo tunatakiwa tuachana watoto kwanza kujua wanataka nini. Alafu tuone kama tunaweza tukawasaidia. Sasa kama kazi inataka iko kabisa 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 kwamba aa hii sasa jamani ndio yani ndio nataka wewe unataka kuwa mtu mkabaji na nini kama unaishi ndio kipawa chako hii haipo. Na ukweli ni kwamba kuna watu wengi ambao walifanikiwa kwa sababu wazazi waliingiza mkono katika kuendeleza uh, uh, elimu au vipawa vyao. Kwa mfano Michael Jordan kwa mfano uh, kina Tiger Woods wapo wengi kina uh, Serena William yes. wazazi walisimama Koko leo ambaye sasa hivi ana Koko Koko anasumbua watu na yule uh, Osaka yule mjapani kwa unakuta kwamba wazazi wamechangia sana katika mafanikio yao kwa maana kwa maana hiyo ni half half sio kwamba mzazi kweli ni lazima um, ni, ni lazima mtoto afuate anachotaka mzazi wakati mwingine kama mzazi utapata nafasi ya kumsikiliza na kumorient yani ni kumuelekeza mtoto uh-huh. katika anachokitaka unaweza kufikia kuliko ikae tu kwamba kwa sababu mzazi wako ni daktar kwa sababu na hiyo lazima afanye udaktari kwa nahisi kwamba kuna kuna ambao ambao watoto ambao wamefanya wamefanikiwa uh-huh. na wanawashukuru wazazi kwa sababu uh-huh. walisimama na wao uh-huh. na wengine ambao wamefanikiwa bila kufanya walichokitaka wazazi wao na mwisho wa siku wamekuwa msaada katika familia na, na ile aliendi kwa wazazi tu unajua hata hata watoto wenyewe kuna mtoto ambaye kwa sababu tu mrefu basi anaamini kwamba amezaliwa kucheza basketball na tunaona vinavyotokea unajua we bo 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 misimu miwili hayupo tena kwa sababu hata ile inaitwa drive ya kwenda kufanya mazoezi haipo ile ile ile, ile miiko ya ethics za kufanya za kufanya kile kitu haipo kuna watu ambao you know, kwa sababu tu amezaliwa na, na vitu anaamini kabisa kwamba oh mimi labda nimetaka niwe fundi magari au ningetakiwa niwe hivi ningetakiwa kufanya hivi mimi nafikiri ufike wakati sasa maana swali swali la msingi ni kwamba tunafikaje mahali ambapo mzazi anasema lazima mwanangu afanye kitu fulani na huwa tunafika hapo pale ambapo tunaweka mzazi na mtoto kidogo anakosa ile kitu ambayo inaitwa connection lakini ukipata ile connection nzuri mzazi atazungumza na mtoto katika namna ambayo mtoto ataamini kabisa kwamba hii mzazi anafanya kwa manufaa yangu na mtoto atazungumza na mzazi katika namna ambayo mzazi atagundua kabisa kwamba hii mtoto anazungumza kutoka moyoni hivi vikikutana viwili vikikutana pale hapo tutakuta kata ambao sasa mzazi na mtoto mmekuja kuelewana hata kama mtakubaliana kutokukubaliana lakini haitokuwa hakutokuwa na kujilaumu kwa sababu mzazi atajua kabisa kwamba haya yalikuwa ni mapenzi ya mtoto na mtoto atajua kabisa hata nikibuma niambiwa na mzazi na niambiwa kwa kunipenda kwa maana nisingie huko nimeni kaingia na limebuma basi tuwe mwana potea naam ni celeb africa kama kawaida tunaendelea na mada ya leo ambayo je ni sawa wazazi kuamua hatima ya watoto wao kielimu na kimaisha umsikie mtaalamu wangu hapa aki, aki, akilonga kama kawaida yake na leo katika um, segment na ufuata je wajua tunazungumzia vitu ambavyo hukujua kama vinapatikana Tanzania ya kipeke kipeke kwao endelea kutega sikio endelea kufuatilia vipindi vyetu na 
tukiingia kwenye hiyo segment inayofuata utajua vitu ambavyo ni vya kipekee Tanzania ambavyo havipo mali kokote duniani na unakaa pale unadharau nchi yako be smart be smart about it anaicheza hapo nyuma umeniambia kama ni mama yako mzazi na maana ndio ulikorithi au ah wewe ni mwazani wewe ndo mama ndo yani mama wako zaa yani wewe ndo mama yangu original yani yani sio zingamkana eh yani ningeweza kama ningeweza kubadilisha mama wewe ningembadilisha lakini sasa ni mama yangu kwani watu wanakuwa hawaamini watoto kwamba wana uwezo kupanga maisha wanataka yenye barani Afrika. Yaani especially watoto. Yaani inaonekana kama vile muda ambao unaweza kuaminika na mzazi wako kwamba unaweza kupanga mwenyewe kwamba mm-hmm. ukawa wazo. Ni miaka kumi na kitu kumbele. Muda ambao tayari umeshapoteza muda mwingi ambao ungetumia kujenga msingi wa unataka kufanya. Unajua mm-hmm. kwamba unafikiria kwamba okay, soma kwanza mambo ya kuanza kucheza mpira ya, au mambo ya kufanya hivi utaanza kushafikisha miaka 18. Miaka 18 tayari under 17 watu kwenye timu ya taifa huko na umesha anza kupiga miaka 18 anacheza kwenye kwenye ni kubwa. Kwa hiyo ni, ni kwa nini una, unafikiri kwamba inakuwa ngumu hasa katika bara la Afrika kwa watoto wazazi kuamini kwamba mtoto anaweza kupanga maisha akiwa anayotaka akiwa mdogo. Tunachelewa sana kuamini watoto au kuwape kuwapa watoto responsibility au kuandaa katika talent fulani tunachelewa sana ku ndio hiyo nadhani ndio kitu ambacho kinatengeneza mazingira kwamba mzazi asimwamini mtoto kwa sababu anaamini kwamba anaweza kaamua kufanya kitu peke yake mpaka akishafika miaka, miaka zaidi ya 18 uh-huh. amini kama mtoto akiwa miaka 16 na, na, na sita. kwa mfano hapa Marekani mtoto anaanza kufundishwa gari miaka 16 umeshapewa leseni ya gari wewe sasa hivi miaka 15 kabla hapo miaka 15 unapewa masaka dha yeah. ya kufanya kazi kutoka I mean, wana, wana, unapewa haki ya kufanya kazi ambapo ukienda kufanya siyo McDonald's siyo wapi wanaambia okay wewe kwa ni wanafunzi utafanya masaa matano kwa siku kwa sababu na muda inaanza kumwaza na yes wanaanza kumtengeneza mtoto anaanza kufundishwa jinsi ya kutumia credit card mtoto anaanza kufundishwa jinsi ya kutumia uh, usafiri peke yake nafikiri nafikiri maandalizi hayo yanatengeneza mazingira ya kumwamini mtoto ku, ku, mtoto kujiamini mapema sana kwetu atu, atufanye hivyo oh, wewe wapi ulifundishwa kutumia na ni credit card nyumbani kwa hiyo unajulio kama credit card ni kitu kwa nadhani tukianza kutengeneza mifumo mashuleni ambayo inaanza kumfanya mtoto mapema kutambua na kujua jinsi ya ku to be independent kwa sababu wow. hapa wanatumia mtoto shule hapa inamfanya mtoto kuwa researcher ana uwezo wa ku research na, na, na unafikiri inatakiwa ifanyike shuleni au nyumbani kwa sababu ngoja ni kwa mfano mfano uh, labda ni kwa mfano kwengeneza kwa swali unapomwangalia shena sasa hivi au binti yote wa umri wake binti wa umri wake mdogo anavyoweza kujieleza au pale ambapo unajaribu una, una kum, kum, kumweleza jambo ambalo kweli hajafanya na wewe ulifikiri amefanya namna ambavyo bado anaweza akajitetea kwa namna nzuri ya heshima na nidhamu lakini akaweza kujitetea hivi vitu havipo nyumbani unajua nyumbani mpaka unafikia watu wa fulani mpaka labda kama umetoka kwako lakini bado baba anaweza au mtu mzima mtu wa, wa, wa umri kama wa mzazi wako anaweza akakusengezea kitu na ukashindwa kabisa kujitetea na kitu pekee yani ukashindwa kujitetea ukaonekana una hatia ukijitetea sana unaonekana kwamba una kiburi unajua mm-hmm. na hauna adabu mazingira unafikiri yatengenezwe vipi tamaduni zetu kwanza yanatengeneza mazingira ya unafiki ambayo inafanya mtu kuto yani unafiki kwa sababu kutomjib kwanza kuna, kuna makabila ambapo utaki kumtizama mtu okay. yeah. E, yeah, yeah. Yeah. mzazi au mtu mkubwa utaki kumtizama usoni mm-hmm. unakuwa una adabu utaki kumjibu sasa umeniuliza swali kwa nini sijibu nikubali tu kwa ni vitu ambavyo vinatengeneza japo napenda utamaduni wetu wa Kiafrika ila yeah. ni vitu ambavyo vinaanza kutengeneza kwa sababu at the same time lazima tu balance tuko kwenye karne ya shina moja ambapo utandawazi unatawala kama tumekubali utandawazi tumekubali mitandao kuna ji, kuna jinsi ambavyo tunatakiwa ku balance kwamba okay kuna utamaduni na vile vile kuna a culture zetu au utamaduni zetu na vile vile kuna utandawazi. Kwa hiyo tuna balance kana kwamba isizidi sana mpaka mtu akose utamaduni wake. Mm-hmm. Na at the same time kuna contribute katika utandawazi kwa sababu sasa hivi ni digital world kana kwamba digital age kana kwamba watu wanatumia asipojifunza kwa mzazi atenda kujifunza kwenye mtandao. Kwa hiyo wewe mzazi una nafasi ya kumfundisha ili asende akaji kajifunza mwenye kujifundisha mwenyewe ni hatari zaidi hmm. kwa sababu hakuna backup kwa maana nadhani kuna maana uh, kuna umuhimu wa balance katika uh, tunapowakuza watoto ili kuhakikisha kwamba 
wakija hata ikitokea mazingira ambapo tunataka wafanye vitu ambavyo tunataka tunakuwa tumewatengenezea balance kwamba okay kuna hiki na kuna maisha mwanaisi kwamba kukifuata hii njia hii kama mzazi na experience sijui future yako itakuwa vipi ila na experience kwa sababu nimepitia nilipitia kwa maana hiyo na hizi kwamba ukifanya hii na afu namuuliza pia wewe unataka kufanya kitu gani mm. ili ujue kama mna, mna compromise nafikia mahali ambapo wote unaelewana kwamba wewe unataka kufanya ningependa je unahisi ukijaribu hiki na hiki hebu jaribu kufanya math uone kwamba je unaweza una kama na uwezo kufanya math okay hatima ya math ni hiki na hiki na hiki hmm. ukiona kama ukiweza math unaweza kufanya option ya kufanya math ni unaweza kawa ukufanya nani medicine unaweza kufanya sijui hii na hii na hii ushafahamu sasa mtoto anaanza kujipima pia anaangalia akienda shule anaona kwamba napenda kucheza mpira basi mzazi mtakiwa kumsupport mpeleke shule nzuri ambazo zinaanza kuandaa tuto mapema ili baadaye mzee uje kuvuna za kina Samantha okay. milioni ya yeah, swali sasa hivi kwa sababu tume uzuri ni kwamba tunazungumza na watu ambao wanaona pande mbili you know you've lived in that world you're living in this world maishi kule unaishi huko umeona kule umeona hapa katika hili ni jambo gani ambalo unafikiri kwamba ungependa kulihamisha kutoka katika malezi ya kitanzania ukatamani kwamba hili tungelinyofua kule tukaleta huku hasa katika masuala ya ku, kuangalia mustakabali wa watoto iwe ni kazi iwe ni elimu iwe ni nini lakini pia jambo gani ambalo kiliangalia hapa marekani nasema kwamba natamani wazazi wa nyumbani ungefanya kama unalifanya hapa anatamani wazazi wa hapa nifanye kama jambo hili ambalo nafanya kwa nyumbani. Nisingempenda kukompea, ah sio kukompea, lakini kitu gani ambacho nakiona hapo kusema kwamba yani kwa mfano kama Tanzania tuna mambo mazuri, tukiongeza hiki kama ambacho nafanya kutoka Marekani itakuwa. Na huko Marekani labda wana malezi ambayo wanafanya hivi na hivi, lakini pengine naisi wananguka katika hiki ambacho Tanzania kidogo tuko poa. Na rudia tena nisingempenda kukompea kwa sababu tunatofautiana vitu vingi sana, tunatofautiana culture, tunatofautiana hali ya hewa mm-hmm. tunatofautiana vyakula tunatofautiana vitu vingi sana kwa mfano ukianzisha uh, kuna culture zingine zinazalishwa kutokana na mazingira ya hali ya hewa umeona mm-hmm. kwamba hapa utakuta kuna ma- ma- maeneo ambayo utaki uwezi kuona tu watu kiolewa wale na kwa sababu nini baridi kwa kila mtu kwa nyumbani kwake kwa kuwepo nyumbani muda mwingi inatengeneza mazingira so, kwamba huto kuwa na extended family maisha yako hayategemei sana extended family kwa sababu tuko ndani muda mwingi wewe mke wako na mtoto wako ndo ndo familia sasa nyumbani ni tofauti nyumbani ni tofauti kwa sababu kuna shangazi kuna nini na hey, joto lipo utakaa chini ya nani kaawa na nani na shikati zako na vitu kama hivyo kwa mazingira hapo open kwa sababu ya hali ya joto alafu vile vile kuna mazingira kwa fani kitu gani ni mwanga kuna mazingira hali ya hewa kuna tamaduni zetu vyakula ushafahamu vyakula kwa hiyo tunaamini kwamba mahali ambapo tunakula ndo mahali ambapo ndo umoja huo mm-hmm. ndo tunatengeneza umoja hapa unapokula ni kama privacy yako yani utakiwi ku share na watu yani aipo hiyo na familia zetu zilizopangwa tunategemea ndugu jamaa na na, 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 na hapa watu wamekaa wako hivi. Kwa ni vitu vingi ambavyo sidhani kwamba vina ni vitu ambavyo hatuwezi kukutanisha hizo culture zote mbili. At the same time sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo naamini katika jamii zetu ambazo tunatakiwa tuvirekebishe. Kwa mfano hali ya kuwasikiliza watoto hatuna hivyo <coughs> ni mtu mkubwa ameongea mzazi ameongea kinafanyika chongea baba chongea kaka mkubwa kuna dhani mifumo kama hiyo inazalisha <coughs> mifumo dume inazalisha kuonea wao inazalisha na ndio maana unakuta watu waloko chini hata siku moja hata wataona mawazo ma, ma yao hayana tija katika familia na hawana umuhimu wa kuyaongelea kwa sababu wanajua hata nikiongea hapa sitasikilizwa uh-huh. mtoto wa kike kusikilizwa katika familia ambao midume imejaa anaona wewe oh, mtoto wa kike utatuambia vitu gani kwao tufikie mahali ambapo tuna balance kwa hapo watu nafasi ya kuzungumza na vile vile kueleza uh-huh. tukiwa open katika area inatengeneza vitu vingi ambavyo vimekaa katika mfumo fulani wa uonevu kwao na, na isi, ni, 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 ni vigumu sana kukompea hizo culture mbili ila kuna baadhi ya vitu vidogo vichache vich, kwa sababu sitaki pia kupoteza hiyo identity ya Mwafrika kwa sababu tuna mila zetu na desturi zetu ambazo zinatufanya tuwe na hizo desturi kwa kweli zimetuweka mimi nikiwaambia watu hapa kwamba okay kwa umri wangu wote sijawahi kuwekwa ndani hata siku moja how did that happen ila ni malezi ndio <laughs> viboko vingi mama yeah, nini vimeniweka yeah, yeah. katika mazingira ambayo sijawahi kuingia katika <laughs> matatizo yote kwao unakuta kwamba kuna 
advantages nyingi sana katika kulelewa Afrika ambavyo sasa hivi inanipa um, opportunity ya kufanya vitu vingi kwa sababu nakuta wakija kucheki background nakuta mzee mweupe 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 kwa nakuta vitu vingine vinapiga inakuwa kwenye kazi kwenye vitu ambavyo nimeona kwangu na mafanikio na mnasaidia familia kwa nini mtazamo wako wewe Embo acha hapo maoni. Tambo wewe kipi ambacho nakiona. Wengine anataka hata katika movie tu. Una video yale vitu ambavyo unaviona. Alafu sisi tutakwambia, tukipata nafasi ya kujibu tutakwambia kwamba kama haya ndio maisha halisi ya wao ama la ni maigizo. Lakini pia ni kitu gani ambacho unaona kama vile watu walioko nje wanafanya. Kuna baadhi ya watu ambao wanatembelewa na ndugu zao tu, yani ile ziara wiki mbili, wiki tatu. Akaambia, "He, huyu mtoto, he, huyu mama, he, hivi na hivi." Tuambie kitu gani katika kwa kwa, kwa na, na hapa hakuna mtaalamu sana unajua hamna expert kusema kwamba unachosema ndio sahihi lakini kwa mtazamo wako kitu gani ambacho unaamini kwamba kipo Tanzania kwa mfano unasema kwamba kama wazazi wangeshiriki amezungumza kwa kama wazazi wangeshiriki sana katika uh, kutengeneza mazingira ya kuwa rafiki zaidi na watoto ningependeza kwa sababu kuna mengi wangeyajua lakini pia amezungumzia upande huko kwamba watoto wako lose ndio maana mpaka ukiona umri huu mtu hata hata hata, hata, hata kuingia jela pengine labda kaka kiboko kale kitu ambacho mimi wewe kingekwenda pande zote hiyo kitu achia hapo sisi tutashukuru sana na sasa hivi katika um, segment yetu ya je wajua tunaenda kujifunza vitu vingi sana ambavyo huku vijua kutoka Tanzania na ongea na we mtanzania je unajua kama mm-hmm. nchi yako nchi yetu iko katika level hii duniani na vitu ambavyo ni vya kipekee ambavyo havipo mahali kwingine mtaalamu wangu wa maswala ya research bandio anakuja sasa hivi. Naam, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi ni Salaib Africa. Tuko hapa kutimiza zile nguzo ambazo tumekuambia mara zote. Na kati ya kipengele ambacho tunaingia ni je wajua? Hapa tunataka kushirikishana baadhi ya mambo ambayo tunatamani sana wengi wajue. Inawezekana wachache wanayafahamu ama pengine hawafahamu kwa namna ambayo wanafahamu. Lakini ninahakikisha kwamba katika kila siku utakayokuwa ukisikiliza kipo kitu ambacho utajifunza kwa sababu hata sisi katika kuandaa sehemu hii vipo vitu ambavyo tutashangaza na tumeona leo tunatukangalia kusana na Tanzania baadhi ya vitu ambavyo ni vya kipekee katika nchi ya Tanzania vingine vinachukuliwa juu juu lakini wazungu wanasema you never miss your water until your wells runs dry ukiwa upande wa pili sasa hivi unaweza kuona baadhi ya vitu ambavyo watu wanavyozungumzia kusana na Tanzania mpaka inamshangaza mtu watambua kwamba Tanzania ndio nchi ambayo ina mti aghali zaidi mti wa mpingo Yes, ni moja kati ya miti ambayo ni akali zaidi duniani. Kwa bahati mbaya, nachukua muda mrefu kukua na ni kati ya miti ambayo inazidi kuteketea na kupotea, lakini hilo ulichukua. Lakini pia unazungumzia, unapozungumzia kuhusu binadamu. Yes, unapozungumzia kuhusu binadamu, natambua hingi wengi mnalifahamu kihistoria. Lakini huku ninapewa thamani sana kwamba Old Vai Gorge pale, miaka milioni mbili na kitu iliyopita. Uh, miaka miaka milioni mbili na kitu iliyopita ndipo ambapo mtu wa kwanza list Zinja Anthropus pale alipatikana alipatikana fuvu lake likipatikana na uh, Louis na Mary Leakey ambao waliweza kuligundua kati ya vitu ambavyo vinafanya watu waweze kuitambua sana Afrika na zaidi Tanzania kwa sababu wanatambua kwamba asili yao ni kule na wakati mwingine ndio maana tunaambia kwamba nyewe wote ni weusi kwa sababu ndiko ambako tumeanzia pale tambua kwamba nchi yenye mkusanyiko mkubwa kabisa wa wanyama kwa kilomita ya mraba ni Tanzania takriban wanyama zaidi ya milioni 4 wanapatikana ndani ya nchi na ulipata kutambua kwamba asilimia 30 ya nchi ya Tanzania ni hifadhi ya mboga za wanyama 30% ya Tanzania ni national park chukua hilo Tanganyika ndio ziwa ili ni ziwa pili kongo lenye maji baridi duniani ni ziwa la pili kwa ujazo lakini pia ni ziwa refu zaidi la maji baridi duniani nazungumzia ziwa Tanganyika pia chukua hii Asilimia 30 ya maji safi duniani yanapatikana kwenye sehemu ya maziwa makuu duniani ambayo yanaigusa Tanzania. Tunazungumzia maji masafi. Pure anaitwaje? Pure water. Pure water. Kwa hiyo unapozungumzia asilimia 30 ya maji masafi duniani yanaihusu Tanzania. Pia tuna Tanzanite ambayo inapatikana Tanzania. Lakini ukiwa huko sasa tunakwambia kwa bahati mbaya tunafikiri kwamba inapatikana tunaweza kwenda kwa ichukua. Okay, sema unaenda Tanzania nakwambia niletee Tanzanite. Ambia subiri. Hili ulipata kutambua kwamba Um, melody ya wimbo wa taifa wa Tanzania pia imetumika katika mataifa mengine mawili. Nenda kasikiliza wimbo wa taifa wa Zambia na wimbo wa taifa Afrika Kusini. Wa Afrika Kusini watu wengi wanaofahamu lakini wa Zambia wengi walikuwa hawajui. Kwa ile melody ya wimbo wetu wa taifa sasa imetumika katika mataifa nyimbo za taifa tatu. Si sasa tangu kipindi hicho lakini wengi walikuwa hawajui. Ukiwa visiwani Zanzibar unaweza ukapata kaa mkubwa kabisa wa ardhini kaa kwa maana ya crab anaitwa coconut crab. Na bado inasemekana ni moja kati ya 
kawa tamu zaidi mas delicious pia Tanzania ni nchi ambapo pia unaweza kaona crater kubwa iliyotokana na volcano Ngorongoro crater ikiwa na kipenyo cha kilomita 19 na kina cha mita 600 Ngorongoro ni moja kati ya sehemu ambazo watu wanazungumzia sana ni katika nchi ya Tanzania visiwa vya Pemba ambapo ilipatikana ama ilijengwa ama kwanza kwa hoteli ya kwanza iliyoko chini ya maji Manta Resort kama ujapata uchukue hiyo lakini pia wengi nafahamu kwamba mlima Kilimanjaro ni mlima mrefu zaidi barani Afrika lakini wengi hawajui hili kwamba pia ni ile inaitwa free standing mountain ni, ni mlima mrefu kabisa ambao unasema umesimama kwa kujitegemea duniani na zile ile mifumo saba eh, mifumo saba ya ya, 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 kitunia, ya kuishi kwa maana ambayo inapatikana inaitwa ecological system mifumo mifumo yote ecological system inapatikana pale katika mlima Kilimanjaro umepata kujua haya yote chukua hiyo lakini pia tutarejea wakati mwingine katika je wajua kila wiki katika kipindi hiki hiki cha celeb Africa na leo tume celebrate ama tumesherehekea baadhi ya mambo ambayo ni ya kipekee kuhusiana na Tanzania wewe tunajua kwamba unaweza kuwa nayo zaidi ili kutushirikisha hapo chini katika maoni ili sote kwa pamoja tuweze kuelimika Ikaribu celeb Africa mse mm. beneficial yeah, dingi Mm, ni 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 huyo ni huyo mimi sasa baba la baba dingila ipambwana pambana ila yote haikatai haikatox na niko hapa fasi ya duasi fasi ya duara rafasi ya USA fasi ya celeb Africa napambania kombe eh dingi wisi ah uh, kwanza niulize jina la Mr Beneficial mm litokana nini na dirianza vipi ah uh, mr beneficial ni beneficial maana ni faida unajua faida ni kwenye kitu chochote na mimi niliamua kujiita hivyo kwa sababu nili mimi najiona kama vile mimi ni yani mimi yani ni faida kwa muda wote ule yani kwa chaji yangu wote naye kutana naye nyumbani nikutana na machaji afu pia ni faida kwa taifa kwa sababu nachekesha taifa nachekesha duniani nachekesha raia wote yani kwa hiyo unajua uh, wanasemaje ile kwamba furaha inaongeza maisha si ndio mm-hmm. kwa hiyo ni faida pia yani unajua uwezo kalipia hela kupata oksijeni eh <laughs> <laughs> eh kwa hiyo kwa mimi nakuongeza kama oksijeni kama 75700 huko eh kwa hiyo mimi ni faida kwa hiyo nitokana kutokana na, na faida kwa sababu ni faida uliona um, lini uligundua kwamba sauti uh, kipaji chako au lini uligundua una kipaji cha kuchekesha? Ah mimi kuchekesha nimegundua ni somba nimegundua ni kwanza mimi ilikuwa kama automatic yani kitu automatic kabisa kwanza tangia nimezaliwa tu yani mazangu kule yani mwenyewe alikuwa anacheka ni yuko yuko na mimi lakini anacheka tu barabarani watu wanamuona eh mwasa vipi anasema ah mtoto anachekesha kumbe sijazaliwa kwa kutoka kwa mama eh kutoka kwa mama zani nimezaliwa tu pale hospitalini watu wote wodi ile pale nimezaliwa watu wote nimewachekesha pale hadi kuanzia daktari nani <laughs> wote eh kwa hiyo yani mimi yani hiyo ni kwamba tangia ni original kitu ujiji anayecheza hapo nyuma umeniambia kama ni mama yako mzazi na maana ndio ulkorithi au Ah ni mwanza ni huyo ndo mama yani mama wako yani huyo ndo mama wangu original yani yani siwezi nikamkana eh yani ningeweza kama ningeweza kubadilisha mama huyo ningembadilisha lakini sasa ni mama wangu nilisikiliza i say yuko yuko vizuri sana afu anaoingia maswala mtaani yani yeah. kiswahili cha mtaani yuko vizuri sana yeah. kuliko sifahamu kumbe mama wako mzazi kabisa yeah ile ni mama wangu yani ni mama real yani ni ni mazangu original yani sio kitu ya 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 kufake ko um, comedy imeanzia nyumbani tuseme home pale nyumbani downtown kwenye comedy ndugu wengine baba na ndugu wengine pia wanachekesha hao eh hey, wajomba kwa nyumbani yani ya kwa nyumba zangu ah yani wewe ukifika nyumbani kwetu yani unabidi kwanza kwetu unalipia kiingilio kuingia <laughs> <laughs> Eh. 
kweli kuna kiingilio sababu ni om pale getini pale kuna kiingilio wakubwa wakubwa 5000 wadogo 200 kweli kama ni kama stand up house yeah mkiingia because kwa sababu ukiingia mlango tu wenyewe kuna chekesha ukiingia ndani na kukutana na wajuba yani uko kwanza unacheka ila yote mbibi watu gani yani watu wote pale ni business Eh hey, bwana. Eh. Hey. Isipokuwa sasa wewe umekuwa ume, umetoboza. I mean katika familia inawezekana kama wewe ndo ndo mm. babu kubwa ili kuwaja. Lini uligundua kwamba uh, level ya comedy yako inaenda kupasua? Ah. Ulianza anzaji safari yako mpaka ukafika. I mean nilimaliza zangu masikonga ni ma, 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 ma form 6 ni aje pale nilipomaliza afu nikaona kama vile niko hang hang so unajua ile kipindi unamaliza alafu nambuaga labda yeye mnakaa mnasikilizia matokeo ni aje pale nilipomaliza ma form 6 chacha eh nikaona hapa nime hang kaanza ma stand up ma nini nimezungusha nzunguka pale Arusha USA yani Ar- Arusha unajua eh, Arusha lakini Arusha ni USA lakini it lives in Tanzania E, ni branch ya ni fulani iko kule Katawi umeona na watu wakienda Arusha wanaenda na passport kama mimi sasa hivi nimeondoka siwezi nikapitisha passport zao kwa watu wengi wako pale mpakani umeona kwa hiyo ilianza huko huko mmm ilianza chuga nianzia chuga nimemaliza chuga pale nilipochagulia chuo dizi mpale nikaenda hivi machuo ni aje nikafanya mafeke chikule kule sasa ndo kakutana na timamu comedy tana zangu oh apa, akati umehamia chuo da, da, da. da salade da salade unapaja da salade ni wapi <laughs> yeah, ni huko ndo huko dizi mu nini bongo nyo ikawaje uh-huh, ndivyo timba pale nikapata fursa niliona kuna show you mean so many niliona kuna show moko hivi ambayo imeandaliwa inaitwa kachumbari show nilipoiona ile show sasa mimi huaga ni kogo na chali yangu mmoja anafanyaga ma graphics design nini nilivona tu ile show changa sema hii hii lazima ni timbe nikiwa chuga kule nilikuwa tunafanyaga mambo mengi yani sababu nilishaanza shaga show yangu mwenyewe wakajaga watu kama 30 nikiwa arusha kule wakaja watu 30 nilikuwa nategemea watu 200 wakaja watu 30 na mamangu akiwepo alikuwepo pale umeona lakini kwa tulikuwa tushazoea hustling kule tukiwa Arusha kule tunaweza tukatengeneza posta zetu wenyewe. Yaani show show ni ya kwako lakini hujui kwamba sisi tumechukua posta tumetengeneza sisi. Tukajiweka sura zetu pale kwamba tutakwepo kwenye hiyo show yako. Ujijui. Ko okay so kuna mtu anaandaa show. Nyinyi mnachukua hizo show mnaenda mkai Photoshop. Eh tunaenda kuongea naye lakini tukiwapata access tunamfuata tunamwambia bana si tunaomba tuje tu perform kwa kwa nini. Ukishakubali tukiona siku zimeenda tuweze kukupata tujaongea na wewe lakini tunaweza tukafika hiyo sehemu. Hiyo ndio tunajua huo ukumbi. Tunatengeneza poster wenyewe. Alafu mnaispeleka mtaa. Tuna post. Tuna post huko tunapeleka popote yani tunaweza tukaprint tukazibandika mahali kwamba tupo. Kwa sasa inakuwaje sasa ukija kutokea kwenye show? Nenda na na perform. Ta perform wakati mwenyewe. Na nakutana naye pana muelewesha paka na muelewesha paka anaelewa. Na mimi bana sio lazima unilipe. Napanda hizo dakika za kufungua zile hizo hizo. Okay, kwa sababu kuna tafuta hizo opportunity za kuoneka. Hizo hizo hata kama kuna watu watano pale nitapanda. Nita perform. Ni mradi kuna mic kuna nini nitafanya. Najua pale kuna watu mtawapata. Kwa hivyo ndio hivyo nilivyoanza. Kwa hiyo nilipofika hivi dizimu nikafanya the same trick. Nilivona Instagram ameposti kachubari show pale nikamwambia chali yangu sasa chali yangu nikamwambia kitu kuna ile ile show hapa fya de chap chap fanya fanya mafake eche nikamtumia picha yangu chap chap akaweka akakuweka kwenye akaweka kwenye sijulikani kwamba ni, ni lakini nikaposti mimi kwamba ni kwa kwenye hiyo show na sijaiongea na huo uongozi wa siku ya show inakaribia nikakumbuka kwamba sina hata ku hata kumi mkoni nikachukua ile picha yangu nikaenda kwa mdogo wangu pale nilipofikia kama mama mdogo unaona hicho na alikuwa laki mbili nifanye fanye kambi hicho na alikuwa laki mbili fanya fanya basi hapo yani mampango hapo fanya mampango hata F30 na kurudishia talipo kuna mbeni talipo sawa kidogo alishaoniona kwamba anafanyaga kule Arusha kwa hiyo kwa rais nikakanipa ah sawa kanipa undulishe langu kwamba nitakurudishia usiwaze kumbe mimi kwanza hapo nishapiga mahesabu ya nau ya nauli mahesabu ya kiingilio kwanza hiyo show yenyewe msijulikani kama nakuja kupiga mahesabu ya kiingilio alafu nikasema da kwa hiyo hapo anafanyaje nikapiga mahesabu ya kiingilio na uli na nini nikamaliza pale hiyo pia mahesabu ya kiingilio ni kuna kazeni yangu alikuwa pembeni hapo. Yeye bahati nzuri alifika Dar es Salaam pale yuko chuo. Sema chuo chuo kimoja na mimi akao chuo kingine amepangisha sinza kule. Akaniambia basi kwa sababu ni late ukitoka utakuja kulala kwa 
kwangu kambe wa basi hiyo imeisha hiyo haina kwa sababu ni late night tunatoka kule kama mimi basi tuna na yaka na mimi nataka kuenda kambe ah nataka kuenda eh sawa wewe sikajua unaingia tu bure ajui kwamba tunataka tu kitu kingine ni fuate hamna shida basi ndo tukajua pale usafiri wa kuita huyo ya mtandao kule sasa hivi umekwenda magari unaita sio hmm. online unaenda nayo nimefika pale ta kufika ni naanza kumwambia baba una 10000 hapo maki ngiroe kwa 10000 naambia 10000 ya nini nikamwambia 10000 ya kuingia hapo ndio kitu gani ambao uelewi asimu kumbe wewe sio kama mimi sijui kama nitaruhusiwa au siruhusiwi mimi nakuja tu nikiperform nikiweza sawa nikishindwa basi eh lakini ndio hivyo ah karibu sasa kwa hiyo bwana unaonekana kwenye hii picha hapa ngambe sio picha vipi hapa kingili basi bado nzuri kati niko njiani hivi nakakutana na chali mmoja ambaye arusha kule nilipokuwa nafanyaga fanyaga ma vitu tuliwahi kwenda kwenye event fulani tukakutana gana naye ambaye ni comedian pia naye nilipokutana naye chali akaniambia chali wewe umekuja kwenye show nikamwambia ndio nimekuja kwenye show naoni comedian ambaye yeye ndio sikutaka hata kujieleza tu kwamba wewe sijani ndio basi twende tupite tukapita pale jamaa alifika pale akamwambia huyu comedian yule akamuuliza na hoji kazini wangu ambaye huyu manager wangu tuingie ndani twende koi kabe pita bure tumepita bure msafu pale 2020 utakuwa ulipe 10000 mlangoni mmm kwa sababu pale nilikuwa nina 30 kwa hiyo 10000 ilikuwa ni 5000 na uli 5000 kurudi alafu 10000 kiingilio changu na kula labda pengine nitakula image save sasa ah zaman ndani sasa kuzama njiani pale nakaanza ulikuja kwenye riesu nikamwambia mmm hapo sasa riesu kwa sijui nani anaanza nani anafuata nani wa mwisho. Kambi baba sijaji akaniambia ah baba hapo mimi sina msaada hapo ngoja niende zangu kule backstage. Akanitelekeza yeye pale mlango. Akira <laughs> kanionyesha kama unaona yule pale? Yule pale ndo mratibu. Ndo mratibu. Ambaye ndo Timoth Conrad ambao ndo leo hii nimekutana. Okay. Yeah. Kwa hiyo nilipo muona yule pale nikasema da sasa mpata jina. Na yeye kwa na record ile show. Kwa hiyo nikam nikamfuata mara kwanza nikamgusa samani ndio akambe subiri kwanza na kazi kwa kuwa na miamio nyingi kwa naona na miamga iko anaenda hivi kama 45 minutes niko pale nasubiria aje aje kwa nimbe subiria kweli akaja na hivyo nipata kambe hiyo unasema nyinyi kambe brother sana unaona mimi nimetoka zangu kwa Arusha nimekuja paka hapa nimekuja kwa ajili ya isho naomba nipande hata dakika mbili tu ni perform kanimbe unasema kambe nimetoka chuo gani akasema kwa ulikuja kwenye resto kambe sijaja mimi kwenye resto hata siku moja lakini naomba nifanye nini akaniambia muda sasa kama upo kama mimi naomba kanambia subiri basi hapa nje hapa hapa subiri kwanza hapa nje ndio nitakuja nikuambie kwamba unapanda au upande nikakaa pale kama dakika 20 hivi tukaje kanambia anaenda kulinyoa nikaenda nikapata nafasi dakika mbili yeah two minutes of that changed my life kwa hiyo hizo dakika mbili zopewa za unga unga ndo eh hizo hizo dai the rest the remaining the story yeah yeah nilipofanya tu pale ta the whole yani ile same way wali bust out wali cheka sana like kama vile show ndo imeanza everybody was like wow this is na kwa sababu wametoka wapi mbona amechekesha sana so everybody alikuwa wanashangaa ni holding vipi kwa kutokea pale ndio nika 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 join nikafahamiana na Timoth nikafahamiana na bwana mjeshi unayemuona leo umeona mm-hmm. ndio so, timu yangu nzima alafu uh-huh. nilipotoka pale jukwani mimi nilitunzwa nilipigwa mvima ngo watu walikuja nipa nipa kama viduku buku viduku ndio kama umepata hela za mali eh sasa nikapata shilingi pale unajua nikapata kitu kama 20 kupata kitu kama 20 pale eh nikasema mna noma ngoja nishuka nilivoshuka hivi cha director akanipa 1015 yanielewa alikuwa ni 1015 kwamba nirudi kwa hiyo pale nimepata 35 sijui ni chanzo ma alafu nilikuwa na hela imebaki sababu si nilipa na uli na uli tu ya gari pale sikulipa kiingilio kwa hiyo pale nikawa na shilingi ngapi nilikuwa 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 niko na 20 nilikuwa niko na na 55 kwa na ifa 55 ani ndo ndo kwayo katoa hela maza pale cha cha nilirudi nyumbani cha nikamkabidhia tengeneze mazingira siku nyingine sijaikosa sijaikosa kama mama hii hapo ila yako na nilikuwa nimetoa 10000 pembeni nikaenda kununua matunda matunda nyumbani pale nikaleta pale nyumbani kambi haya nimetoka kazini bwana kijana mwenye nidhamu sio ah yeah i say ndo story ndo hapo ndo kama a very long story short namna hiyo kwa sababu ndo ikawa mwanzo wangu wa kufanya kufanya mambo yangu mengi umeona so 